，出了出了，更新在我们的猩红黑暗之心，终于出了。Nice。当然有新红舞，咱们就必须来测试一下这个出红舞的概率是多少啦。不过呢，在开始之前，再告诉大家一个好消息，那就是每日登录到小鱼干商店，可以免费领取一颗火山熔铸石。至于接下来，咱们就废话不多说，直接开始测试出新红舞黑暗之心的概率到底是多少啦。当然，这仅代表个人观点，不喜勿喷。不过说实话，这个金银岛蓝图真的是有点难打呀，我一个忍者百万秒杀根本打不过啊。所以这边咱们邀请粉丝来带掉个一起刷红舞啦。好了，第一个。金岛的怒打完之后，我发现，哎，只包了这些传奇装备，但是没有发现这个红武黑暗之心。接着呢，把箱子打开，发现也是没有出这个新红武黑暗之心的。好了，第二个 BOSS 打完之后呢，也是没有出这个黑暗之心，只出了这个金色的传奇兔子套装。但是呢，我发现这个圈圈的话，我是低估了它的伤害，直接把我给秒了。乖乖，这个持续伤害真的是太坑我了吧！好了，这边箱子打开也是没有爆这个黑暗之心的，连一个传奇装备也没有。哎呦，这个太坑了吧！不行不行，再来第三个金银岛灯兔打完之后啦，也是爆了一个传奇装备小兔子布鞋。哎呀，乖乖，又没有爆这个黑暗之心。同样打开这个箱子，也是没有爆我们黑暗之心，连一个传奇装备也没有。来继续继续，第四个打算都打完之后也是没有出黑暗之心，只出了这个传奇装备。箱子打开也是没有出黑暗之心，就连这个传奇装备都没有啊！这感觉确实有点伤哎。<笑>紧接着第五个 BOSS 打完之后也是没有出我们的黑暗之心，就出了一个普通的传奇装备呀、啊。然后呢，在箱子这边把箱子打开之后，应该没有吧？哎，果然没有，就连一个传奇装备也没有。好了，这边第六个 BOSS 打完之后也是没有黑暗之心，只有一般的小兔子装备了。箱子打开之后，哎，也是没有黑暗之心，就连一个传奇装备也是没有的。快出来吧，我的黑暗之心！第七个箱子打开之后没有信号，我黑暗之心只有普通的传奇装备。同样箱子打开之后也是没有出这个黑暗之心的。第八个箱子打开之后也是没有出这个黑暗之心，也只有一个这个小兔子装备了。箱子打开之后也是没有出黑暗之心，但是出了一个传奇装备，哎，这还可以吧？第九个 BOSS 打完之后啦，也是只出了这个小兔子套装，没有黑暗之心。箱子打开也是没有黑暗之心的。虽然说我这边没出，但是粉丝带我那边他竟然出了，这个概率还真是可以啊！更让。很气愤的是，他竟然又爆了一个黑暗之心！我的乖乖，我一个没出，你都爆了两个了哇！但是啦，大家年纪没有出黑暗之心没关系，因为我们还有每日邀请函。哎，你还别说，我打这个每日邀请函五个金银挑战兔，虽然打不过啊，我这边也是花了十颗复活币才打过的，但是回报甚多啊！直接给我出了一个黑暗之心，乖乖，这个、还真。不错啊！最后总结而言，年纪出新红舞的概率非常之高，但是每日邀请函出新红舞黑暗之心的概率更高。